Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16 h N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un reportage que j'ai fait au Congo en 1999. Ce reportage dont je vais vous parler m'a vraiment, vraiment foutu la trouille. Vous allez voir pourquoi. Alors nous sommes en juillet 1999. Euh, le président du Congo est Laurent Désiré Kabila. C'est un, un type qui est arrivé au pouvoir il y a deux ans. Il a renversé le président à Avi Mobutu, qui était soutenu par les Français, et il décide, chose étrange, de rompre avec tous les gens qui l'ont soutenu, dont les compagnies minières, les Rwandais et les compagnies minières. Alors, comme par hasard, quelques semaines plus tard, il y a une résistance anti-Kabila qui s'organise à Goma, à une centaine de kilomètres de la frontière rwandaise. Cette rébellion est bien entendu aidée par les Rwandais, mais pas seulement par les Rwandais, évidemment, par les compagnies minières qui donnent armes et munitions moi, je décide d'y aller. Donc, euh, j'atterris à Kigali. De Kigali, je prends la route. Traverse la, la frontière. Et arrive au Congo. À Goma, je suis moyennement reçu. Un militaire vient me voir et me dit « Vous avez le droit de venir avec moi ?» je vais encourager des soldats qui partent au front. Ah Tout de suite. Comprenez tous Lingala Il n'y a pas de problème Qui ne comprend pas Lingala Il faut que vous soyez correct avec les habitants des villes et des villages que vous traversez. Vous êtes là pour les libérer, pas pour les violer ou les voler. Et sur l'aérodrome de Goma, j'aperçois des blancs. Je me renseigne, ce sont des mercenaires, des mercenaires russes et ukrainiens. Ce sont des gens qui ont une compagnie aérienne et ils se vendent au plus offrant. Ils livrent des armes un peu partout au Congo. Moi, je leur demande s'il n'est pas, pas possible de, de partir avec eux. Évidemment, c'est une question de, de pognon. Et à ce moment-là, l'un d'eux me dit « Ah, écoutez, après-demain, on a une mission assez loin de Goma. C'est environ à 950 km de Goma. On a une mission dans un bled qui s'appelle Loggia. La piste est très courte. On doit s'y poser en catastrophe. On reste 10 minutes. » On balance tout ce qu'on a à balancer et on s'en va. Si vous voulez venir avec nous, on vous balance avec, mais il faut payer. Moi, je suis d'accord. Je dis OK, d'accord. Bingo. Mais moi, je mets une condition, c'est qu'ils puissent revenir une semaine après. Une semaine, une semaine et demie après. Parce que je ne me vois pas rester plus d'une semaine et demie 
dans un village, je ne vois pas vraiment ce que je pourrais y faire. Et voilà. Me voilà parti à Loggia. Ouais, le, le voyage s'est très, très mal passé. Parce que les pilotes ont la trouille des missiles à courte portée. Et donc, ils montent à 5000 mètres. Et moi, je suis dans la soute qui n'est pas pressurisée. Ah, ah, je crois sentir mon cœur éclater, mes tympans. C'est épouvantable. Je me couche. J'essaye de respirer. Enfin, l'avion redescend. Ouh, arrivé à Loggia. Ouf. On me demande si je, si je souhaite loger chez l'habitant. J'accepte avec plaisir. La chose la plus curieuse à Loggia que je n'ai vue, ce sont les enfants qui s'enfuyaient en me voyant. Alors, on me pose la question, je me demande pourquoi. Et l'un des habitants me dit, mais tu sais, ça fait au moins dix ans qu'on n'a pas vu de blanc. Alors eux, bah, évidemment, ils n'ont jamais vu de blanc de leur vie. C'est incroyable. Là je, là, je me dis, ah oui, oui, là, je suis dans un autre monde. Hein? Je suis vraiment dans un autre monde. C'est là où je, où je rencontre un type complètement invraisemblable. C'est un pasteur évangéliste qui est en même temps commissaire politique rwandais. Vous savez ce qu'il me dit Ah mais moi, je suis très opérationnel comme commissaire politique car j'écoute absolument tout ce que les gens me disent en confession et comme ça, je peux avoir une vision exacte de ce qui se passe à, à l'Odja. <rire> ah, j'hallucine, j'hallucine. Ce que vous faites, nous sommes en train d'organiser pour que les choses ne, ne s'empirent pas, pour qu'il y ait quand même la paix et le calme, surtout. pour qu'il n'y ait pas de débordement. J'encadre la population dans le cadre de l'église. Et c'est là où je, je leur explique, parce que la sécurité, à l'époque du président Mobutu, la sécurité, c'était pour garantir le pouvoir d'un individu. Mais je leur explique que la sécurité de Dieu, c'est aimer son pays, et aimer les autorités, respecter les lois établies par les autorités, et prier pour ces autorités, pour qu'eux aussi mettent en pratique ce qu'ils nous recommandent. Et c'est ça, en quelque sorte, d'après moi, la sécurité. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer aux gens. Aux gens. Les gens m'écoutent et vous avez trouvé qu'à Lodja, il y a harmonie entre le peuple et les militaires. Il n'y a pas de problème. Nous nous comprenons et grâce à ces prédications. Et même le sida est guéri hein, par la foi en Jésus-Christ, le Dieu d'Escatène. Pardon Oui. Ce que les, les, les hommes des sciences trouvent impossible à l'église du Dieu vivant, c'est possible. D'autre part, il me dit aussi qu'il a des remèdes contre le sida. Ces remèdes... En fait, je les vois, ils refusent que je les filme. Ce sont des petites pilules de sel, mais il me dit, c'est grâce à la bonté divine que j'ai eu ces remèdes. Alors d'autre part, bon, je vais évidemment me balader dans la ville, les presque désertés. Et puis il y a vraiment une peur des habitants, des du peu d'habitants qui est là, qui se regroupent, mais qui s'éclatent rapidement. Il y a vraiment une peur de ces habitants-là, parce qu'ils voient dans l'armée, euh, enfin l'armée, ces gens qui ont été embrigadés par la nouvelle résistance contre Kabila, bah, ils voient euh, chez ces gens-là euh, brutalité, pillage, viol. Voilà. Voilà, voilà, c'est qui ça dit ça y est, au Congo aussi.
Pourtant, une discipline de fer est appliquée. Tout homme pris en état d'oriété est immédiatement puni. L'un d'eux est accusé de viol. On l'a condamné à 150 coups de fouet. Vous voyez, vous voyez l'étendue de la ville de Loja. Ce sont eux les militaires de RCD qui ont tout pillé. La banque a été détruite, ce n'est pas eux. Nos pharmacies, nos magasins, tout ont été détruits, toujours pas. Les... Alors qu'ils cessent avec des réflexes. Nous ne voulons pas RCD. Qu'ils quittent, que les Rwandais quittent notre territoire congolais. Qu'ils rentrent chez eux. Tous les étrangers, les envahisseurs, qu'ils rentrent chez eux. Qu'ils nous laissent tranquilles chez nous. Les agresseurs qui s'en aillent chez eux. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous demandons. Si vous avez pitié de nous autres, vous les Français, les Américains, Hein? Si vous avez le, le pitié de nous autres, de toutes les façons, nous demandons la paix. Ça fait, par exemple, toute une année et demie. Hein? Une année et demie, les enfants n'étudient pas. Pas de médicaments, pas de quoi. Les Wamba, ces enfants se trouvent en Europe, sont en train d'étudier. Nous, nos enfants souffrent ici. Nos frères congolais, nos frères sont congolais sont des natures des de, de Rwandais. Ce sont les Rwandais qui les dictent pour qu'ils viennent nous, 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 nous faire ce qu'ils veulent. Nous ils, voulons ils vraiment la fin de la guerre. Nous voulons la fin de la guerre. Mais ils sont les agents d'exécution pour cette force-là. Ils ne font qu'exécuter à l'air dit. C'est pourquoi nous nous sentons maintenant agloutis, envahis. Alors les gens-là commencent à vendre fini ta petit. Hein. Bon, ici, c'est les gens qui bricolent les, les réparations en vélo. Oui. Ils se débrouillent pour trouver quelque chose à manger à base de leur travail ici. Okay. Mais actuellement, ils n'ont pas de l'argent. Nous ne voulons pas la guerre. Vraiment qu'ils se terminent. Ça fait déjà longtemps. Et tant des années, il y a que la guerre, il n'y a pas la solution. Il n'y a, hein? a, a, a pas l'hôpital. L'hôpital ne fonctionne pas. Alors, il signe. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas à manger. Alors, nous sommes en train de se déplacer. Il n'y a pas de médicaments. Même vraiment, les moyens de se déplacer, mais les déplacements difficiles. Nous vivons vraiment, en tout cas, ça ne va pas. Comme des bêtes. Comme des bêtes. Comme des bêtes. Ça ne va pas. La population, nous sommes en train de souffrir, de mourir, et puis partout, beaucoup de maladies. Oui. Avant, nous, on vendait des carburants ici. On prenait, par exemple, l'avion d'ici à Kinshasa, on achète les marchandises, on arrive ici, on va les vendre. Nous aurons donc de l'argent. Les, les bateaux aussi, ça fonctionnait dans de très meilleures conditions. Mais pour le moment, vraiment, ça ne va pas. Hein, pour le moment, pas de circulation, pas de déplacement, pas de quoi, pas de C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués, Nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Ici, ce que nous vendons, ça n'y est pas. Au lieu de nous envoyer ici des gommes jusqu'à l'Odia, ça n'y arrive pas. C'est probable, mais pourquoi pas Puisque vous voyez les gens qui souffrir. Lorsqu'on a la paix, alors on peut travailler par-ci, par-là. Vous voyez maintenant, moyen de communication, il n'y en a pas. Moyen de déplacement, il n'y en a pas. Et alors, comment est-ce que les gens peuvent vivre en paix Nous voulons la paix, puisque si la paix est liée, on aura beaucoup à faire. Mais il n'y a pas du mal pour qu'on ait la paix. Mm -hmm. C'est ça que nous cherchons pour que la paix règne partout. Alors, ça fait une semaine et demie que je suis là. Je commence à me dire, bon, ben bah, oui, il euh, faudrait peut-être bouger un peu. Euh, il faudrait savoir euh, quand l'avion revient. Je vais voir le, le commandant euh, de la place qui a une radio pour joindre Goma. Et celui-ci me dit, écoutez, la radio, elle marche plus. Elle marche très peu. Euh, moi, il m'envoie des informations de temps à autre, que j'arrive à capter, mais on est vraiment en dehors de tout ici. On n'arrive pas du tout à communiquer avec Goma, ou presque pas. Et ils ne nous ont rien dit. Alors moi, j'insiste en me disant, oh, ben, vous savez, bon là, il faudrait quand même que je m'en aille. 
n'est pas que je ne suis pas bien à, à l'Olgia. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que j'ai des traitements, j'ai des médicaments à prendre, que je prends tous les jours, qui sont très importants pour moi, parce que je suis épileptique, et que la réserve de médicaments, ça me nuise. Donc, je commence à avoir un peu la trouille. Et pas vide, hein Mais ça, ça me nuise. D'autre part, je n'ai plus beaucoup de cassettes. J'en ai encore euh, 5-6. D'un seul coup, je me dis, bon, il faut, il faut essayer de, passer, de partir autrement. Alors, l'avion, il n'est plus là. La voiture, il ne faut même pas y penser. Il y a 900 km ou 950 km jusqu'à l'Ogia, il y a des jungles, il n'y a plus de route. Le Congo, c'est fini, il n'y a plus de route. En plus, il y a des pillards, il y a même plus que des pillards, il y a des chefs de guerre, etc. etc. Et puis, non, il ne faut même plus y penser. Alors un jour, on me propose d'aller à 150 km de là, à Benedi Bélé. Je dis oui, avec plaisir. Et hop, nous voilà partis à Benedi Bélé. Là, il y a encore un semblant de route, mais pour passer, j'ai eu des sueurs froides, hein. en particulier des ponts. Oh mon Dieu, mon Dieu. Des ponts écroulés qui tiennent encore avec des poutres. On se demande comment. Oh, oh là 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 là. Ah, ça craint vraiment. 90% des pistes n'existent plus faute d'entretien. La forêt équatoriale a donc repris ses droits. Les guerres ont détruit toutes les infrastructures comme les ponts et les bacs. L'inquiétude me prend vraiment. Là, là c'est quand l'angoisse commence à, à me prendre vraiment. Maintenant, ça fait un mois et demi que je suis arrivé. Je commence à restreindre mes médicaments. J'en prends un sur deux. J'ai vraiment la trouille. Vraiment. J'ai vraiment la trouille. D'autre part, j'ai un, un autre problème. Mon fils a 10 ans. Il m'attend en France. Ça va être la rentrée des classes. Et je ne serai pas là. Ah, quelle horreur. Ah non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je vais, voir le commandant du, je vais voir le commandant du coin. Je lui dis, écoute, maintenant, il faut absolument, absolument que tu me trouves un avion. Et qui me dit, mais moi, je ne peux rien faire. On ne me répond pas, je, peux, je ne peux rien faire. Là, je commence à désespérer complètement. Complètement. Je me dis, je vais crever dans ce coin de l'Afrique. Je vais crever vraiment. Je vais mourir. En dehors des miens. En dehors de tout. Absurde quand même. Et puis un jour, un jour, le commandant arrive et me dit « Nous avons communiqué <rire> !» Un avion arrive. Un avion arrive Oui. Un avion arrive. Et il me dit « Le problème, c'est que nous n'avons plus d'essence. » Oh <rire> Je lui ai dit, on s'en fout, on va, aller, on, va y aller, on va aller sur ton terrain, on va y aller à pied. Ah mais oui, mais moi je dois y aller, euh, 
je dois euh, transporter tout ce qui va nous, nous amener. Il n'y a plus d'essence. <rire> je les vois en train de transvaser l'essence. Ah, c'était trop. C'était trop. Il y en a, il y en a. La Jeep ici était pleine. Bon, comme celle-ci manquait, et puis une petite quantité, on a pris, on a se tiré pour euh, l'utilisation. Le carburant arrive dans l'avion. Oui, ouais, ouais. On essaie que euh, mettre une petite quantité pour nous faire parvenir à l'aéroport. Et puis... Vous êtes sûr que le carburant arrive à eux Oui, ouais, nous sommes sûrs. Nous avons communiqué. Oh. Quelle peur. Deux mois au lieu d'une semaine. Quelle peur, vraiment. Je suis arrivé juste à temps pour voir mon fils rentrer à l'école. Mais quelle panique. En tout cas, c'était un super reportage. Oui, c'était un super reportage avec des gens super, des gens extraordinaires, naturels, des gens extraordinaires. J'en ai un souvenir horrifié à cause de cette attente, mais en même temps extraordinaire. Fantastique. Écoutez, à très bientôt pour d'autres aventures. Vous allez voir, j'en ai plein à raconter. À bientôt. N'oubliez pas, j'aime. Et abonnez-vous.